ஆண்டவனால் சகித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரே ஒரு காரியம் பாவம் பிசாசனுடைய ஒரு பெரிய தந்திரமே மனிதர்களை பாபத்துக்குள்ளாக்கி தேவனோடு உள்ள அந்த ஐக்கியத்தை கெடுத்து சமாதானத்தை கெடுப்பது தான் பாவம் ஒரு மனிதனை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது அந்த பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு பாவத்திற்கு பின்னாலும் பிசாசு இருக்கிறான் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டோடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள்ள ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவ தெரியுமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துமே இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்நாளிலும் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை இன்று நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மனிதர்கள் இன்று பாவ அடிமைத்தனத்தில் சிக்கி நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இதற்கு காரணம் அடிமைப்படுத்தும் பிசாசு ஆம் பிசாசு மனிதர்களை பலவிதமான பாவங்களில் சிக்க வைத்து அவர்களுடைய நிம்மதியை திருடிவிடுகிறான் நீங்களும் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறீர்களா ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து தமது வல்லமையால் பாவ கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்கி உங்களை ஆசிர்வதிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார் நீங்கள் அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதும் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சீலாஸ்ரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனையை எடுப்பார்கள் அப்படிகள் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் நசரீனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி தெரிந்தார் இயேசு இந்த உலகத்தில் எதற்காக வந்தார் மூன்றரை ஆண்டு காலம் அவர் என்ன செய்தார் காணக்கூடாத இறைவன் மனுக்குலத்தின் மீட்பிற்காக அவரே மனிதனாக அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்தில் வந்தார் ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து காணக்கூடாத அந்த இறைவனுடைய தற்சுரூபம் என்பதாக தேவன் மனிதனாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று அவரை குறித்து நாம் ஆசிக்கிறோம் அவர் இந்த உலகத்தில் வந்தது மனிதர்களை பாபத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் விடுதலையாக்கி மெய்யான சமாதானத்தை அருளி செய்வதற்காகவும் மரணத்திற்கு பிறகு பர்லோக பாக்கியம் அந்த மோட்சிய பாக்கியத்தை கொடுப்பதற்காகவும் தேவன் மனித அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்தில் வந்தார் அந்த இயேசு முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டு காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அவர் கல்வாரி செலுவையில் மறிக்கத்தனை ஒப்பு கொடுத்து மறித்து அவர் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார் அவர் இன்றும் உயிரோடு கூட இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் அவர் மூன்றரை ஆண்டு காலம் மக்கள் மத்தியில் உலாவின சமயத்தில் அவர் என்ன செய்து கொண்டு வந்தார் தான் வந்த நோக்கத்தை அவர் விளங்க பண்ணினார் இதே வசனத்தில் இன்னொரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது இயேசு நன்மை செய்கிறவராகியும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராய் சுற்றி தெரிந்தார் அவர் ஜனங்கள் மத்தியில ஒவ்வொரு நாளும் சுற்றி நடந்து தேடி சென்று என்ன செய்தார் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்தார் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராக சுற்றி தெரிந்தார் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமைகள் உண்டு ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின இறைவன் அவருடைய வல்லமை நமக்கு நன்மைகளை செய்கிறது விடுதலையை கொண்டு வருகிறது சுகத்தை கொடுக்கிறது ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த உலகத்தில் கிரியேட் செய்கிற இன்னொரு வல்லமை சாத்தானுடைய வல்லமை அதுதான் அசுத்த ஆவிகளுடைய வல்லமை அந்த பிசாசுக்கும் ஒரு வல்லமை உண்டு என்பதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அவனுடைய வல்லமை என்ன அவனுக்கு தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமை தான் உண்டு ஜனங்களுக்கு தீமை செய்வது ஜனங்களை வேதனைப்படுத்துவது ஜனங்களுக்குள்ள நோய்களை கொண்டு வருவது ஜனங்களுக்குள்ளே துவேஷங்களை உண்டாக்குவது ஜனங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை வேதனைப்படுத்துவது இது பிசாசனுடைய கிரியைகளாக இருக்கிறது என்று வேத நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த சாத்தான் எப்படி உண்டானால் ஆண்டவர் சாத்தானை உண்டாக்கவில்லை ஆண்டவர் தேவ தூதர்களை உண்டாக்கினார் மனிதர்களை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாக தேவ தூதர்களை உருவாக்கினார் அதில் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு தேவ தூதன் கொடான கோடி தேவ தூதர்களோடு ஆண்டவருக்கு விரோதமாக எழும்பினான் 
அவன் எலும்பினபடினால் தேவன் அவனை பரலோகத்திலிருந்து தள்ளி போட்டார் ஆகவேதான் அவன் பிசாசாய் மாறி போனான் இது ஏசையா பதினான்காம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு முதல் பதினேழு வசனங்கள் எசைக்கேல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு முதல் பத்தொன்பது வசனங்கள் இந்த ரெண்டு பகுதிகளிலும் அதை குறித்து தெளிவாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவ தூதனாய் இருந்தவன் தான் சாத்தானாய் மாறி போனான் ஆண்டவர் அவனை தள்ளி போட்டபடியினால் அவன் பொறாமையோடு கூட எழும்பினான் தேவன் என்ன செய்கிறாரோ அதற்கு நேர் எதிரான காரியத்தை அவன் செய்வான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரோ அதற்கு எதிர்ப்பான காரியத்தை அவன் செய்வான் ஆண்டவர் நன்மை செய்தால் இவன் ஜனங்களுக்கு தீமை செய்வான் இந்த மாதிரி ஜனங்களை ஏமாற்றி வஞ்சித்து தீமை செய்து அவளை வேதனைப்படுத்துவதுதான் பிசாசனுடைய காரியம் அவனுடைய வல்லமை ஜனங்களுக்கு வேதனைகளை கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமை ஆனால் அநேகருக்கு அது தெரியாது சாத்தானால் தான் நம்ம பாதிக்கப்படுகிறோம் பிசாசினால் தான் நாம் வேதனையில் இருக்கிறோம் அவன் அந்த தந்திரமாய் காரியங்களை செய்து ஜனங்களை வேதனைக்குள் வைக்கிறான் ஆண்டவர் அதை அறிந்திருந்தபடியினால் இந்த பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராக இயேசு சுற்றி தெரிந்தார் அவர் போன இடமெல்லாம் சாத்தானின் பிடியில் இருந்த மக்களை விடுதலை ஆக்கினார் அவர்களை குணமாக்கினார் அவருடைய துக்கங்களை சந்தோஷமாய் மாற்றினார் ஆண்டவர் அவளை மகளை செய்தார் பல சமயங்களில் ஆண்டவர் அன்புள்ளவராக இருந்தால் ஏன் எனக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட விபத்துகள் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் ஏன் இப்படிப்பட்ட மரணங்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட தீமைகள் நடக்க வேண்டும் மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் இந்த கேள்விகள் எழும்பும் அதற்கு காரணம் இந்த பிசாசானவன் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனத்தில் இயேசு சொன்னார் சாத்தான் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் அவனை குறித்து இயேசு சொல்லுகிறான் அவன் ஒரு திருடன் அவன் கொல்லுகிறவன் அவன் அழிக்கிறவன் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனிதர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி மனிதர்களுக்கு தீமை செய்து அவருடைய சமாதானத்தை அழித்து போடுகிறவன் அவருடைய சரீர சுகத்தை அழித்து போடுகிறவன் அவருடைய நிம்மதியை கெடுத்து போடுகிறவன் ஜனங்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கி வேதனைப்படுத்துகிறவன் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிற அவன் திருடன் என்பதாக ஆண்டவர் அவனை குறித்து சொல்லுகிறார் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் சனத்தை வாசிக்கும் போது அவன் பொய்யனும் பொய்யுக்கு பிதாவுமாயிருக்கிறவன் மனுஷ கொலை பாதகன் என்பதாக அவனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் பொய்யானதை உண்மை என்று நம்ப வைத்து விடுவான் உண்மையானதை பொய் என்று நம்ப வைத்து விடுவான் அதுதான் சாத்தானுடைய தந்திரம் அவன் ஏமாற்றுகிறவன் என்பதாக அவனை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆகவே ஜனங்களை ஏமாற்றி பொய்யான காரியங்களை சொல்லி ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தவன் ஏசு அதை அறிந்திருந்தபடியினால் இந்த ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து அவளை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் அவர் கடந்து வந்தார் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் அவர் குணமாக்கினார் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த பிசாசானவன் இந்த சாத்தான் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் மனிதர்களை வேதனைப்படுத்துகிறான் எப்படிப்பட்ட வல்லமையில் அவள் அகப்படுத்துகிறான் எப்படி ஆண்டவர் அதிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறார் அதைத்தான் நாம் தியானித்து ஜபிக்கப் போகிறோம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த வேத வசனத்தை சரியாய் நீங்கள் கவனித்தால் உங்க வாழ்க்கையில சாத்தான் கொண்டு வந்திருக்கிற போராட்டம் என்ன அவன் வைத்திருக்கிற கட்டுகள் என்ன எங்கே அவன் உங்களை வேதனைப்படுத்துகிறான் எங்கே உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் அதை அறிந்து இயேசுவை நாமத்தை சொல்லி கோப்பிடும் பொழுது இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் ஒரு நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் சாத்தானுடைய கிரியைகளை அழித்து தேவ ஜனத்திற்கு விடுதலை கொடுக்கத்தான் ஏசு இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் கடந்து வந்து சிலுவையில ரத்தம் சிந்தி தன் பரிசுத்தமுள்ள ரத்தத்தை சிந்தனதை நிமித்தம் சாத்தானுடைய கிரியைகளை அவர் அழித்து நிர்மூலம் பண்ணினார் ஒன்றியவான் மூன்று எட்டை வாசிக்கும் பொழுது பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு இயேசு கிரிசு வெளிப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு இந்த சாத்தானுடைய வல்லமைகளை அழித்து மனிதர்களை விடுதலை ஆக்க வேண்டும் அதற்காகவே அவர் கடந்து வந்தார் இந்த பிசாசனுடைய கிரியைகள் என்ன அவனுடைய வல்லமை என்ன அவன் எப்படி மனிதர்களை வேதனைப்படுத்துகிறான் முதலாவது அவன் செய்கிற காரியம் மனிதர்களை பாவத்துக்குள்ளாக்கி பாவத்தின் அடிமதனத்தில் வைத்து அவருடைய சமாதானத்தை கெடுப்பது இதான் பிசாசனுடைய முதலாவது காரியம் 
ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ளலாம் ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஆண்டவர் உருவாக்கி அந்த முதல் மனிதனாகிய ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஒரு தோட்டத்தில் ஆண்டவர் வைத்தார் அவங்கள் மகிழ்ந்திருக்கும்படிக்கு அவளுக்கு தேவையான சகல காரியத்தை ஆண்டவர் செய்து வைத்தார் மனிதர்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளாக அவர் நேசித்தார் அவளுக்கு ஒரு குறையும் இருக்கக்கூடாது மகிழ்ச்சியாய் வாழ வேண்டும் என்று அதனால் தான் ஆண்டவர் அற்புதமான ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கி எல்லா விதத்திலும் அவன் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த தோட்டத்தில் ஆண்டவர் கொண்டு போய் வைத்தார் ஆண்டவரால் சகித்து கொள்ள முடியாத ஒரே ஒரு காரியம் பாவம் பாவத்தை தான் தேவனால் சகித்து கொள்ளவே முடியாது பாவம் மனிதனை தேவனை விட்டு பிரித்து விடும் சாத்தானுக்கு அது தெரியும் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தான் தேவனோடு கூட இணைந்து வாழ முடியும் பரிசுத்தம் கெட்டு போனால் மனிதன் தேவ சமாதானத்தை இழந்து விடுவான் நிம்மதியை இழந்து விடுவான் என்று பிசாசுக்கு தெரியும் ஆகவே தந்திரமாக அவன் வந்து ஏவாளோடு கூட பேசி கீழ்படியாத ஒரு பாவத்தை செய்ய வைக்கிறான் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கட்டளை கொடுக்கிறார் அதற்கு கீழ்படியாமல் செய்ய செய்து பாவத்திற்குள்ளாக்கி அது நிமித்தம் மனிதன் பாவத்துக்குள் ஆகி இந்த உலகமே சாபத்துக்குள் ஆனதை ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் ஆசிக்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் சாத்தான் அதைத்தான் செய்கிறான் மனிதனை பாவத்துக்குள் ஆக்கி வேதனைப்படுத்துகிறான் ஏன் அவன் அதை செய்கிறான் எனக்கு அன்பால் ஒரு சமயம் ஏசு அழைக்கிறார் பத்திரிகையில் ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசித்தேன் அமெரிக்கா தேசத்தில் ஒரு வாலிபனும் ஒரு வாலிப மகளும் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணினார்கள் ஆகவே திருமணத்திற்காக நிச்சயமும் செய்யப்பட்டு விட்டது திருமண நாளுக்காக காத்திருந்தார்கள் அது அந்த இடையில் அந்த வாலிபன் சில பாவ தவறான பழக்கத்துக்குள் போனபடியினால் கொடிய நோய் அவனை தாக்கினரு டாக்டர்கள் பரிசோதித்து விட்டு சொன்னார்கள் எய்ட்ஸ் வியாதி உனக்கு வந்திருக்கிறாரு உன் ரத்தத்தில் எய்ட்ஸ் கிருமிகள் கலந்து விட்டது அந்த வியாதி உன்னுடைய சரீரம் முழுவதிலும் பரவி கிருமிகள் பரவி விட்டது என்று சொன்னார்கள் மனம் உடைந்து போனான் அவனுடைய பாவத்தினால் உண்டான விளைவு இப்பொழுது அவனுடைய இரத்தம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு போனது இப்பொழுது அவன் நேசித்த அந்த வாலிப பெண்ணை அணுகின போது சொன்னால் உன்னோடு நான் வாழ முடியாது உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது ஐயோ உனக்கு இந்த கொடிய நோய் இருக்கிறது நீ இந்த நோய்க்கு இடம் கொடுத்து விட்டாய் அந்த நோய் கிருமி உன் வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டிருக்கிறாரு உன்னோடு நான் எப்படி வாழ முடியும் நான் உன்னை விட்டு பிரிந்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் அது அவனுடைய உள்ளத்தை மிக துக்கப்படுத்தினாரு அது நல்ல வேளை நான் இந்த வாலிபனை விட்டு விலகி தப்பித்து கொண்டேன் திருமணத்திற்கு முன்பாகவே தெரிந்து விட்டது என்று அவள் மகிழ்ச்சியோடு கூட இருந்தாள் அவனுடைய உள்ளத்தில் அவளை பார்க்க பார்க்க ஒரு வெறித்தனம் உண்டானது எனக்கு இந்த வியாதி வந்து விட்டது நான் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் மரண வேதனை அனுபவிக்கிறேன் அவள் மாத்திரம் சந்தோஷமா இருக்கிறாளே அவனுக்குள் ஒரு வெறி உண்டானது ஒரு நாள் பாருங்கள் ஒரு ஊசியிலே தன்னுடைய இரத்தத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டு அவள் எது சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவள் மீது பாய்ந்து அவளுடைய சரீரத்தில் இந்த இரத்தத்தை செலுத்தினான் இவனுக்குள்ளிருந்த அந்த எய்ட்ஸ் கிரு கிருமி அவளுக்குள்ளே போகும்படி அந்த இரத்தத்தை செலுத்தினான் செலுத்தி விட்டு அவன் செலுத்தான் இப்பொழுது உன்னுடைய ரத்தத்திலும் எய்ட்ஸ் கிருமி வந்து விட்டாரு இப்பொழுது உன்னுடைய ரத்தமும் கெட்டு போனாரு என்னை போல நீயும் இப்பொழுது அந்த வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டாய் இனிமேல் அவ்வளவுதான் உன் வாழ்க்கையும் என்று சொல்லி அது நிமித்தமாய் அவன் வந்து மகிழ்ந்தான் அவள் வேதனைப்படுவதை பார்த்து மகிழ்ந்தான் பிசாசம் இப்படித்தான் அவன் பாவம் செய்து தேவனை விட்டு விலகி போனான் பரலோகத்தை விட்டு அவன் தள்ளப்பட்டு விட்டான் அந்த சந்தோஷத்தை அவன் இழந்து விட்டான் ஆண்டவர் மனிதனை உண்டாக்கி தன் பிள்ளைகளைப் போல நேசித்து பழகினபடியினால் பிசாசினால் அதை பார்த்து பொறுக்க முடியவில்லை நான் இந்த பரலோகத்தை விட்டு தள்ளப்பட்டு விட்டேன் மனிதனுக்கு மாத்திரம் இவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியமா மனிதர்களை மாத்திரம் ஆண்டவர் பிள்ளைகளைப் போல நேசிக்கிறாரு இவர்களை நான் தேவனோடு இணைந்து வாழ விடக்கூடாது இவர்களை ஆண்டவரோடு கூட மகிழ்ந்து வாழ விடக் கூடாது இவர்களுக்குள்ளே பாவத்தை கொண்டு வந்து தேவனை விட்டு இவர்களை பிரித்து விட வேண்டும் என்றுதான் பொறாமையினால் நிறைந்து மனிதனுக்குள்ளே பாவத்தை கொண்டு வந்து தேவனை விட்டு அவன் பிரித்து விட்டான் பிசாசனுடைய ஒரு பெரிய தந்திரமே மனிதர்களை பாவத்துக்குள்ளாக்கி தேவனோடு உள்ள அந்த ஐக்கியத்தை கெடுத்து சமாதானத்தை கெடுப்பதுதான் என்றால் துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை தேவன் பரிசு 
பரிசுத்தமுள்ளவராக இருக்கிறபடியினால் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் தேவனுக்கு நமக்கு நடுவாக வந்துவிடும் ஆகவே தான் சாத்தான் மனிதனுக்குள்ளே பாவத்தை கொண்டு வருகிறான் பாவ அடிமைதனத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து விடுகிறான் அநேகர் மதுபான பழக்கத்தில் இருக்கிற மக்களை கேட்டு பாருங்கள் ஏயாபடி குடிக்கிறீங்க அது விட்டு விட வேண்டியது தானே கேட்டா நான் விரும்பி குடிக்கவில்லை விளையாட்டாய் குடிக்க பழகினேன் நண்பர்களோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் குடிக்க பழகினேன் இன்னால் அதை விட முடியவில்லை இதுதான் அநேகருடைய பதிலாக இருக்கும் என்னால் அதை விட முடியவில்லை என்னால் அதில் இருந்து வெளியே வர முடியவில்லை என்று கலங்குவதை பார்க்க முடியும் ஒரு சமயம் ஒரு நண்பர் வந்தார் நான் மதுபான குடிக்கிறவனாக இருக்கிறேன் என் விடுதலைக்காக ஜப மண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் தானே விடணும் நீங்கள் அதை விட வேண்டும் என்பதாய் சொன்னேன் எனக்கு விட முடிஞ்சால் உங்ககிட்டையா நான் ஜோ மண்ண வர்றேன் என்பதாய் சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு உணர்வு வந்தது அவருக்கு விட முடிஞ்சா ஏன் ஜப மண்ண வர வேண்டும் அவரால் விட முடியவில்லை பாவம் செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான் என்று யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் ஸ்தனத்தில் ஏசி சொன்னார் பாவம் ஒரு மனிதனை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது அந்த பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு பாவத்திற்கு பின்னாலும் பிசாஸ் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு பாவத்திற்கு பின்னாலும் சாத்தான் இருக்கிறான் ஆகவே தான் ஒன்று யோவான் மூன்று எட்டில வேதம் சொல்லுகிறது அது பிசாசனுடைய கிரியை ஒரு மனிதனை பாவத்துக்குள் ஆக்குவது மதுபானம் குடிக்க வைத்து அந்த குடி விரிய நாவி அவனுடைய வாழ்க்கையை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது அதிலிருந்து வெளிவர முடியாதபடி அவனை அடிமையாக்கி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது போதை வசதிகளுக்கு சாத்தான் அடிமையாக்கி அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாதபடி அடிமையாக்கி வைத்து விடுகிறான் காரணம் அந்த அசுத்த ஆவிகள் பாவத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஆவிகள் அதுதான் பொல்லாத அசுத்த ஆவிகள் அசுத்த கிரியைகளை கொண்டு வரும் இச்சைகளை தோண்டி இச்சையான பாவங்களை விபச்சார மேசித்தனத்தை செய்ய வைத்து மனிதனை பாவத்திற்கு அடிமையாக்கிவிடும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே கூட ஐந்து வயது குழந்தையை ஒரு வாலிபன் கெடுத்து கொலை செய்தால் என்கிற செய்தி இருதயத்தை பதைக்கிற ஒரு செய்தி நான் செய்தித்தாளில் அதை வாசித்த போது நம்ப முடியவில்லை அஞ்சு வயசு ஒரு குழந்தையை ஒரு வாலிபனால் எப்படி இச்சையோடு பார்க்க முடியும் எப்படி இப்படி ஒரு கண்ணோடு அவனால் பார்க்க முடியும் அஞ்சு வயசு குழந்தை பார்க்கும்போது எப்படி அவனுக்குள்ள இந்த தவறான எண்ணம் வர முடியும் அது இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியமாய் காணப்படுகிறது காரணம் என்ன அதுதான் பிசாசு அந்த அசுத்த ஆவி அந்த இச்சையின் ஆவி அந்த குழந்தையை கூட இச்சையோடு பார்க்கும்படி தோண்டுகிறது அந்த பாவ எண்ணத்தை உள்ளத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது தவறான சிந்தைகளை கொண்டு வருகிறது ஆறு வயது எட்டு வயது குழந்தைகள் இன்றைக்கு பாதிக்கப்படுகிறாள் இந்தியா தேசத்தில் காரணம் என்ன அந்த பொல்லாத அசுத்த ஆவி அந்த வேசித்தனத்தின் விபச்சாரத்தின் ஆவி அந்த பாவத்தை செய்யும்படியாய் தூண்டுகிறது பரிசுத்தமாய் பார்க்க வேண்டிய சின்ன குழந்தைகளை கூட வித்தியாசமாய் பார்க்க வைத்து அந்த பாவத்தை செய்யும்படியாய் தூண்டுகிறது அதுக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது அது சாத்தானுடைய வல்ல அசுத்தத்தை செய்ய தூண்டுகிற ஒரு வல்லமை குடிக்கும்படியாய் தூண்டுகிற ஒரு வல்லமை வேசித்தனத்தை தூண்டுகிற ஒரு வல்லமை அது மாத்திரம் அல்ல கோபங்கள் எரிச்சல்கள் சண்டைகள் அந்த மத வெறிகள் ஜாதி வெறிகள் ஒரு இரத்தத்தை சிந்தும்படியான வெறித்தனம் பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணங்கள் அதற்கு பின்னால் அசுத்த ஆவிகள் கிரியை செய்கிறது ஆகவே தான் அதை செய்து முடித்த பிறகு மனிதனுடைய உள்ளம் துக்கப்படுகிறது மனிதனுடைய உள்ளம் வேதனைப்படுகிறது ஒரு சமயம் பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் ஒரு அதிகாரியை நான் பார்க்க போயிருந்தேன் அப்பொழுது இந்த ஜெயிலை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது உள்ளையனை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அங்கிருந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அநேகர் வந்து என்னிடத்தில் பேசினார்கள் சில தெரிந்தவர்கள் கூட வந்து என்னிடத்தில் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி பேசினார்கள் ஒரு வாலிபனை கேட்டேன் அவன் வந்து என்னோடு பேசினான் நீ எதுப்படி உள்ளே வந்தாய் என்று நான் கேட்டேன் அவன் சொன்னான் கோபத்தில் எங்கள் அம்மாவை நான் அடித்து காயப்படுத்தி விட்டேன் அவன் வருந்துகிறான் வேதனைப்படுகிறான் அந்த கோபம் என்கிற பாவத்தை பிசாச உண்டாக்கி சொந்த தாயை கை நீட்டி அடித்து காயப்படுத்தும்படி அந்த காரியத்தை பிசாசு செய்ய தூண்டி அவனுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள் இப்பொழுது வேதனைப்பட்டு கூனி குறுகின்னு இருக்கிறான் பலரை நான் சந்தித்த போது ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வேதனையை சொன்னார்கள் தவறு செய்துவிட்டோம் ஆகவே இந்த வேதனை அனுபவிக்கிறோம் 
என்பதாக அந்த காரியம் நடக்கும் பொழுது பிசாசு அசுத்த ஆவிகள் அந்த உணர்வை கொண்டு வருகிறது பாவத்தை கொண்டு வருகிறது அதற்குள்ளே மனிதனை அடிமைப்படுத்துகிறது ஆண்டு தெரியும் ஆகவே தான் இந்த பிசாசின் வல்லமையிலிருந்து மனிதர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும் குடி வெறியில் இருந்து விபச்சார மேசித்தனத்தில் இருந்து அந்த ஒரு ரத்தம் சிந்தக்கூடிய பழி வாங்குகிற சுபாவத்தில் இருந்து மனிதனை விடுதலையாக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் அவர் குணமாக்கும்படி கடந்து வந்தார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர் தன் செய்தியின் மூலம் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் இல்ல இது உங்களுக்கான தெய்வ செய்தி ஆண்டவரே நேரடியாக அவங்கள்ட்ட பேசி இருக்கிறார் அவர் பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறவர் இன்னைக்கு பாவம் தானே உங்களுடைய பிரச்சனை இப்ப நம்ம ஜெபிக்க போறோம் இயேசு விடுதலை தருவார் என்ன பாவம் மதுபானமா சூதாட்டமா போதை வசதிகளா கோபமா எரிச்சலா வைராக்கியமா ஏதோ ஒரு பாவ குணம் தப்புன்னு தெரியுது மாற்றிக்கொள்ள முடியலை நீங்கள் உங்களை மாற்ற முடியாது ஆனால் இயேசு உங்களை மாற்ற முடியும் அதுக்கு தான் அவர் சில வேலையை மறைத்தா விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தா போகிறோம் எந்த பகுதியில் உங்களுக்கு மாற்றம் வேணும் விடுதலை வேணும் நீங்கள் முதல்ல அதை தீர்மானிக்கணும் எனக்கு இந்த பாவம் இந்த இரகசிய பாவம் இது யார்கிட்டேனும் சொல்ல முடியாது என்னை பாதிக்குது எனக்கு விடுதலை வேணும் இப்போ ஜெபிங்க இயேசு விடுதலை தருவார் முப்பத்தெண்டு வருஷம் மதுபானத்துக்கு அடிமைப்பட்டவனை ஒரே நாளில் இயேசு விடுதலை கொடுத்தார் நான் அமெரிக்கா ஊழியத்துக்கு போயிருந்த போது பல வருஷமாய் இந்த ஆபாச படங்களை பார்த்து அடிமையாக இருந்த ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரே நாளில் விடுதலை கொடுத்து அதிலிருந்து அது மீது கசப்பை கொடுத்து மாற்றினார் எந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க முடியும் விடுதலை வேண்டும்ன்றவங்க முழங்கால் படியிடுங்க அல்லது உங்களுடைய இருதயத்தில் கை வச்சு இயேசுவே இந்த பாவம் பாவ பழக்கம் பாவ சுபாவம் பாவ குணம் அதுலேருந்து எனக்கு விடுதலை தாங்கன்னு கேளுங்க தகப்பனே இந்த சகோதரனை பாரும் இந்த சகோதரியை பாரும் எனக்கு இந்த பாவத்தில் இந்த விடுதலை வேணும் இந்த பாவை என்ன அடிமையாக்கி வச்சிருக்கிறது இந்த பாவ பழக்கம் பாவ சுபாவம் பாவ குணம் ஐயோ என்னை அடிமையாக்கி வேதனைப்படுத்துகிறது இயேசுவே விடுதலை தாரும் இந்த பாவத்தின் வல்லமில் இந்த விடுதலை ஆக்கும் என் பாவ குணத்தை மாற்றும் எனக்கு ஒரு விடுதலையும் பரிசுத்தமும் வரட்டும் என்று யார் யார் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காக சகோதரிக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த வாலிப தம்பிக்காக வாலிப மகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்ற வார்த்தையின்படி உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை அவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் ஒரு சுத்திகரிப்பை உண்டாகட்டும் ஏசு கிரசு விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவியர்கள் என்ற வார்த்தையின்படி இன்றைக்கு இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் விடுதலை உண்டாகட்டும் அந்த பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பாவ சுபாவங்கள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு பரிசுத்தம் தெய்வீக சுபாவம் அவளுக்குள்ளே வரட்டும் அந்த பாவத்தை கொண்டு வருகிற போல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் அந்த அசுத்த சிந்தனைகளையும் அசுத்தமான பாவத்தை கொண்டு வருகிற அசுத்த ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் விடுதலை உண்டாகட்டும் நல்ல ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும் இன்று முதல் ஒரு பரிசுத்த சிந்தையும் பரிசுத்த எண்ணமும் அவளுக்குள்ளே வரட்டும் இனி எந்த பாவத்தை செய்யாதபடி பரிசுத்தத்திலே காத்து கொள்ளும் அன்று வரே உன்னுடைய பிள்ளைகள் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு செய்துட்டாங்க என்னென்ன ஆசிர்வாதத்துக்கு இந்த பாவம் தடையா இருந்ததோ அந்த தடை எல்லாம் அழகட்டும் அவளுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடும் அவளுடைய படிப்பில் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தும் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும் அவளுக்கு வெற்றிகளை கொடுத்த ஆசிர்வதியும் அவளை துக்கப்படுத்துகிற போராட்டங்கள் நீங்கி வெற்றியும் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இன்றைக்கே ஒரு அற்புதத்தை கண்டு மகளட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே இந்நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தெய்வ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naudumavudi, Thutukuri District, 628-211. Our phone number, 04639-353535. Info at jesusredeems.org. Our website, www.jesusredeems.com. God bless you.